це наші гроші і вони закінчились. Я і спостерігала дуже потужне лобі якраз представників ДТЕК. Будували зеленку в той момент і у Авакова з Котвіцьким, і Порошенківський Єфімов. Сьогодні ВДЕ повлияло на увеличення виробітки теплових електростанцій. А це смерть всієї енергосистеми. Привіт усім! Зараз буде наше нове розслідування про те, хто і для кого створив кризу в зеленій енергетиці. Але перед тим, як дивитись, будь ласка, перевірте, чи натиснули ви червону кнопку під цим відео підписатися. Ми дуже сумуємо, якщо ви дивитесь, але не підписуєтесь. А також, якщо ви поділяєте те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні або задонатьте. Посилання під цим відео. Здоров! Я Денис Бігус, це наші гроші, і вони закінчились. В широкому сенсі. Справи такі. Три роки тому, три роки тому ми вперше знімали розслідування про зелену енергетику. І говорили, знаєте, скидається на те, що буде капець. Два роки тому ми знімали розслідування про зелену енергетику і говорили вже просто, буде капець. Минулого року ми знімали кіно, кіно про зелену енергетику, і зміст цього кіно капець неминучий. Ну що ж, вітаю! Капець настав. Борги в енергосекторі мільярдні. Мільярдні. Система розбалансована і в економічному, і в технічному сенсі. Коротше, повний йог. І проблема навіть не в самій зеленій енергетиці. Вона на загал штука правильна, і ми про це все скажемо. Але в українській реалізації під девізом «За екологію» просто пошматували енергетичний сектор. Далі Ганна Калюжна спробує якось розповісти, наскільки все погано. Піпець все погано. І хто в тому винен? Практично всі. Це вітряки. В них є купа позитиву. Вони а. дають електрику, б. роблять це екологічно. Ну і головне, вони просто дуже круто виглядають. Важливий момент – це німецькі вітряки. Тому до їхнього крутого вигляду додамо ще й конкретну користь. Вони виробляють найбільше електрики в країні. Більше, ніж атомні електростанції ГЕС. Ну і точно більше, ніж смердючі теплові. А це вітряки на Азовському морі. І виглядають вони не гірше німецьких. І крутяться не гірше німецьких. І теж виробляють електрику. Щоправда, їхня екологічність під питанням. Чому ззовні все таке схоже, але українська зелена енергетика – це якась енергетика курця? Тому що німецькі вітрові електростанції, які сонячні, передусім створювалися заради екології. А українські за формою екологічні, а за сутністю заробляють бабло для своїх власників. І загалом вся система зеленої енергетики в Україні створювалася передусім, щоб нагрітись. І не сонечком, а з бюджету. Ну і доки власники зелених електростанцій підпалюють факели, аби спалити нас за це святотатство, зазначимо це не екологічно. Давайте серйозно. Останні років 10 у світі бум екологічної енергетики. Україна вирішила теж не пасти задніх і в 2011-му приєдналася до Європейського енергетичного співтовариства і зобов'язалася до кінця 2020-го десяту частину всієї електроенергії виробляти на зелених станціях. От тільки реалізація хорошого тренду в Україні стала, ну, як носити маску на підборідді. Ніби формально і маска є, а результату нема. Зелена електрика не стала значним вкладом у енергетику в Україні. На сьогодні усі зелені електростанції виробляють щось близько 8%. Так в чому ж проблема, скажете ви? Давайте набудуємо більше сонячних станцій і крутих вітрячків. Проблема в тому, що сферу зеленої енергетики в Україні планували люди, які збирались на цьому конкретно заробляти. І тому навіть нинішня кількість зеленки призвела до технічної і економічної кризи в енергетиці. 
всю цю екологічну електроенергію держава зобов'язалася викуповувати у виробників за високим, ні, дуже високим зеленим тарифом. І наймовірніше в цей момент серйозні дяді у великих кабінетах думали не про те, як зробити Україну м-м, чистішою, а думали про бізнес-інтереси, як тих, хто правила встановлював, так і чиновників, які мали б стежити за збалансованим розвитком чистої енергії, а насправді на розбудові зелених заробляли. У вас, пане Олексію, є частка у бізнесі вашого колишнього підлеглого пана Євгена Дідіченка? Звичайно, немає. Ви стверджуєте, що це ефільовані з вами? Я стверджую, що ми встановили, що вони ефільовані з вами. Ключова проблема зеленої енергетики в Україні – тариф. Від початку держава Україна в особі конкретних людей зобов'язалась викуповувати зелену електроенергію у всіх, хто збудує станцію. І викуповувати за шалені гроші. Вдвічі дорожче, ніж в США, втричі, ніж в Німеччині і Франції, і вчетверо, ніж, наприклад, в Данії. Фактично побудувати сонячну електростанцію стало гарантованим державою величезним прибутком і всі кинулись будувати. Станом на сьогодні держава винна зеленим станціям 12 мільярдів гривень. У нас є договірність з державою, а потім виясняється, що державство вказує це не той мило виду. У нас з 10 гривень, які ми отримаємо, 4 гривні відразу йде податками в чисту до, до держбюджету. Іронічно, що значна частина поспіхом збудованих станцій взагалі не була потрібна. Ну, принаймні, там, де їх будували. Енергосистема – це не басейн, в який можна просто лити воду, а там воно якось саме розтечеться. Десь електрики треба більше, десь менше, а перекачувати її справа складна і не дешева. Однак при гарантованому тарифі з обов'язковим викупом, як ви думаєте, де будували найбільші сонячні електростанції? Чи логічно в профіцитних районах таких було ці об'єкти будувати з точки зору вигоди для енергосистеми і безпеки її? Нелогічно. Проблему мали б вирішити аукціони на підключення зелених станцій. Тобто не ситуація, держава гарантовано купить все і у всіх за однаковим тарифом. А ситуація, державі потрібна сонячна станція в цьому регіоні. Хто збудує і буде продавати дешевше? Давайте, конкуруйте, конкуруйте, знижуйте ціни. Однак сім років про аукціони навіть не йшлось. В цей час найбільші станції лупили люди Клюєва, Ахмєтова. Потім два роки про аукціони говорили, але не впроваджували. І в цей час найбільші станції лупили люди Ахмєтова, Порошенка, чиновників від енергетики. Потім гроші на космічні виплати за карколомним тарифом почали закінчуватись і стало зрозуміло, що час настав. У квітні 2019-го Рада голосує за введення аукціонів на купівлю енергії з зелених електростанцій. Однак ці аукціони мають розпочатись із 2020-го року. А хто встигне добудуватись у 2019-му, той 10 років продає електрику за старими правилами, тобто дуже дорого. Ті зелені тарифи, вони спричинили такі от... Бум, я б навіть сказав, такий трошки неадекватний бум на будівництво. Тут ситуація складна. Така сама складна, як і механізм цього молодшого брата Тесли – електросамоката. З одного боку, купа різних людей, маючи від початку гарантії держави, вклалися в зелені станції. І це ж не тільки Ахметов, це і різні дрібні бізнесмени. І якось не хочеться на них наїжджати за те, що вони намагаються врятувати свої інвестиції. Але оцей дуже запізнілий старт аукціонів із можливістю добудуватися зі збереженням старого тарифу призвів до логічного. Кількість зеленої енергії за минулий рік виросла практично втричі. Виплати для зелених збільшились пропорційно. Вони не виробляють і 10% електрики, але при цьому забирають приблизно чверть усього енергетичного бюджету. Чому законопроект про аукціони не приймали так довго, а коли зрештою протисли, то дали паузу? Тому що серед депутатів було багато друзів олігарха Ахметова, власника найбільших зелених станцій. В самому комітеті і блокувалося е, прийняття швидкого рішення по аукціонам. Я і спостерігала дуже потужну лобі якраз представників ДТЕК. 
В результаті більшість своїх об'єктів у Ахметова добудовують саме в пільговий 19-й рік. Він стає найбільшим власником зеленки в Україні, оминає аукціони, отримує старий високий тариф на викуп і вже в минулому році подвоює свої прибутки з зеленки. Заробив 3 мільярди гривень. Але це голосування відбувалося ще за попередньої ради. Ніякої монобільшості. Депутати Порошенка, депутати Яценю Авакова. Невже вони всі провокували енергокризу лише заради Ахмєтова? Ні. Кожен сам заради себе. Просто у кожної з груп на той час уже були свої зелені станції. І старі правила були вигідні для всіх. Ну, хто встиг збудуватись? Наприклад, схожа компанії з орбіти Порошенка нагріли руки на сонці лише в минулому році на понад 800 мільйонів гривень. Будували зеленку в той момент і у Авакова з Котвіцьким, і Порошенківський Єфімов, і вже заробляла на ній опозежешна Льовочкіна. Тому не дивно, що нові правила ніхто вводити не хотів. Іронічно, що парламентський комітет з енергетики тоді очолював БППшний Олександр Домбровський. І він точно бачив проблему. Через гарантовані високі тарифи гроші закінчувались. Він сам про це говорив. В такій моделі ми направляємо нашу енергетичну систему до чіткої катастрофи. Сьогодні, маючи півтора відсотки генерації, ну 1,6, ми вже добираємося в обсязі коштів до 10 відсотків. Ха, це ще 18-й рік. Зелена генерація забирає лише 10% коштів з енергоринку. Але перспективи вже зрозумілі. Однак бачити ніяк не означає привести до ладу. Не в останню чергу тому, що і оточення самого Домбровського має зелені станції. Тож у 18-му депутати лишили все як є. Катастрофічно. Ми могли відмотати і на попередню, ще до революційну раду. Там високі тарифи годували Клюєва. Мені просто цікаво, ви ще пам'ятаєте, хто це взагалі. Але давайте повернемось в сьогодні. В сьогодні всі невирішені проблеми далися в знаки. І це було неминуче. Гроші закінчились і очі довелось розплющити на повну. Слово взяли навіть у СБУ. В квітні Служба безпеки звертається до чомусь спікера Ради. В енергетиці проблема. І цитує, по суті, заяву Домбровського ще дворічної давнини. Різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії веде та зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії, гідроелектростанції та АЕС призвело до виникнення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками ВДЕ. Тут вам може здаватися, що відсутність грошей для зеленої енергетики – це проблема така, локальна, самодостатня річ в собі. Ніфіга. Вона вбиває в прямому сенсі інші види генерації. І іронія, курва, вона вбиває екологію. Слідкуйте, як стає гірше. Споживання електроенергії загалом впало, ну, тому що скорочення виробництва, економічна криза і коронавірус – коронавірус. Але дорогі зелені генерації держава гарантувала викуп всього. І зелена генерація приватна, її не можна просто зупинити. А дешеві, атомні, до речі, державні генерації, ну простіше кажучи, їм нічого не обіцяли. Тому першими в цій ситуації зупиняють атомні блоки. Однак, знову іронія, знову курва, саме на дешевій атомній енергії держава заробляла гроші щоб дотувати дорогий зелений тариф. А тепер, коли атомку зупиняють, грошей, відповідно, не вистачає ще більше. Але ж є ще теплові станції, скажете ви. Вони старі, брудні і прямо зовсім не екологічні. І дорожчі за атомні. Чому б не вимикати їх? Причина в тому, що зветься балансуванням. І сонячні, і вітрові електростанції малопрогнозовані і нестабільні. Зараз чудова сонячна погода. Станція видає в мережу максимум своєї потужності. Як тільки над нею з'являється хмарність, вона падає до мінімуму. І от в цей момент електроенергію в мережу починає видавати теплоелектростанція. З вітром ситуація аналогічна. Сьогодні ВДЕ, ВДЕ, виробітка ВДЕ фактично повлияла на увеличення виробітки теплових електростанцій для їх регулювання. А от увеличення виробітки теплових електростанцій повлияло на зниження нагрузки на енергоатом. Зрозуміло, що так бути не повинно. Зелені повинні були будувати спеціальні накопичувачі енергії, а держава паралельно акумулюючі станції. Якщо дуже спрощено, то це величезні павербанки, які збиратимуть енергію, коли її буде багато, і віддаватимуть, коли ставатиме недостатньо. В цьому і балансування. 
Але це довго, дорого і за нашим законодавством не обов'язково. Тому їх ніхто і не будує, а тільки планують колись там. Атомні станції в Україні застарі і балансувати систему не здатні. Гідроенергетики для балансування не вистачає, лишаються ТЕС. Найбільші зелені станції у Рінат Ахметова. Найбільший власник ТЕС – Рінат Ахметов. З точки зору бізнесу співпраця прямо таки ідеальна. З точки зору вигоди для держави і особливо екології – ну дуже сумнівна. Це як купити Теслу, бо екологічна, але на причіпі тягати старий дизельний генератор, бо нема де підзаряджатися. І якщо битиме українськими шляхами, можна ще на такому диві спробувати їздити, то в Європу на такому точно ніхто не пустить. Чому в нас в енергосистемі трапилась така лайня? Ну, як я вже казав, на першому місці депутати, але зараз ми їх відкладемо в сторону, тому що вони депутати, від них – Особливого інтелекту, здається, ніхто і так не очікує. І тим більше ми бачили, вони наживаються на зеленці. Коротше, депутатів в сторону. Але ж мають бути відповідальні, професійні енергетики. Не політики, енергетики. Є такі. Вони зібрані в компанії «Укренерго». Це державна компанія, яка відповідає за те, щоб ви цілодобово могли зарядити свою Теслу, якщо вона у вас є без дизель-генератора. А якщо у вас Тесли нема, то решту всього зарядити теж. Коротше, це головні хлопці в плані електрики. Саме ці люди виписували умови для приєднання до неї величезних зелених станцій і погоджували умови для приєднання менших. І керівник «Укренерго» ще у 2018-му знав, що… Нам доведеться для того, щоб прийняти цю чисту енергію, обмежити не брудну енергію з вугільних електростанцій, а атомну генерацію. А частка вугільних електростанцій, навпаки, може зрости в два рази порівняно з сьогоднішнім днем. Це такий собі зеленовугільний парадокс. Ще раз, це 2018 рік. Лише три тисячі з них можуть бути прийняті електроенергетичною системою без будь-яких наслідків. Але попри це розуміння, «Укренерго» погодило дозволів на майже 17 тисяч мегаватт. «Укренерго» говорить, більше трьох тисяч не можна і підписує дозволів на майже 17. Вже зараз за згодою «Укренерго» запустилось зелених станцій на 6 тисяч, в два рази більше. В «Укренерго» таку неадекватну кількість дозволів пояснюють класичним – тупо нема повноважень. На сьогоднішній день закон України про функціонування ринку електричної енергії не вбачають і не дають можливості обмежувати кількість виданих технічних умов по принципу незабезпечення балансової надійності. Друге пояснення давнє і перевірене. Може, пронесе? Компанії на повному серйозі зізнаються, сподівалися, що, може, не всі збудуються. Ті об'єкти, які не реалізовувались, не реалізовуються і не будуть реалізовані, ну, як правило, по причинах, пов'язаних з браком коштів. Ну, повноваження все ж були, однак треба було користуватись ними з більшим ентузіазмом. Компанія «Укренерго» не може не видати технічних умов на підключення. Но она не запрещает прописать в этих технических условиях мероприятия, которые обеспечат надежное, бесперебойную работу энергосистемы. Если простіше, то Укренерго не могли не выдавать папирец, но в этом папирце могли прописать адекватные условия для подключения, а не просто подключайся, кто хочет и где хочет. Например, в Укренерго могли требовать розбудови зеленых станций именно на півночі, где электроэнергия справді нужна, або обязать все великі станции строить накопичувачі, которые бы заменили брудный ТЕС. Ну, але цього ніхто не робив. І тепер в «Укренерго» просто намагаються знайти винного. У мене було дуже серйозне недопрацювання. Особисто моєї моєї команди. Але воно було викликане тим, що я й повірити не міг, що Міністерство енергетики і уряд можуть настільки нехтувати своїми обов'язками і ігнорувати сигнали системного апарату. Можливо, було варто звертатися в правоохоронні органи, можливо, було варто на покаяння не дуже схоже, правда? Ну, бо насправді пояснити, чому ніхто нічого не робив, знаючи про проблеми, можна суттєво простіше. Ті, хто мали стежити за енергетичною безпекою України, просто заробляли на цьому. 
Як, судячи з усього, підконтрольні керівництво «Укренерго» компанії допомагали зеленим станціям будуватися. Більше зелених станцій – більше грошей компаніям. Ми відкриваємо нову страницю генерації електроенергії в нашій країні. Квітень 2019-го ДТЕК олігарха Ріната Ахметова запускає на той час найбільшу в Україні сонячну електростанцію – Нікопольську. 750 тисяч сонячних панелей і площа розміром з історичний центр Києва. А одна із компаній-підрядників, яка допомагає підключати станцію «Велетня» до енергосистеми – «Хорос». Вони будують і реконструюють електромережі. Наші зобов'язання були тільки пов'язані з будівництвом там, частини лінії 150 кВт. Олександр Можевець, тодішній комерційний директор «Хоросу», раніше був підлеглим Ковальчука в «Укренерго». Раніше ж «Хоросом» керував Дмитро Кузнік. Він же був у керівництві низки компаній Ковальчука. Тобто, судячи з цього, пов'язана з керівником «Укренерго» фірма допомагала Ахметову збудувати найбільшу сонячну станцію. Окей, запам'ятали, зафіксували, йдемо далі. За півроку до запуску Нікопольської сонячної станції СБУ напише тривожного листа до тодішнього прем'єра Володимира Гройсмана і міністра енергетики. Мовляв, запуск станції в і так перенавантаженому південному регіоні за затвердженими «Укренерго» правилами може призвести до порушення роботи Запорізької АЕС. І посилалися в СБУ на розрахунки незалежної від «Укренерго» експертної робочої групи, яка постановила – Технічні умови для станції видані з порушеннями. Так, відмотаємо і доповнимо. Нікопольську станцію для Ахметова допомагала зводити компанія, судячи з усього, пов'язана з керівником «Укренерго», де й видали для станції технічні умови з порушеннями, поставивши під загрозу атомну станцію поруч. Що зробили в «Укренерго»? Безумовно. Звернули на це увагу. Ну і все заперечили. За результатами цієї роботи було зроблено однозначний висновок, що вплив об'єктів відновлювальної енергетики на забезпечення динамічної стійкості атомних теплових електростанцій Південного регіону немає. Після того, як СБУ, спираючись на розрахунки експертів, спитали в «Укренерго», ви тут що береги поплутали, в «Укренерго» знайшли вихід і провели свої Правильні розрахунки, за якими вони вже нічого не поплутали. Вони, вони котики взагалі. І Ахметов теж котик, і Нікополю, ну Нікополю гайки, так. А, але це нічого. Оці нові розрахунки для себе самої «Укренерго» замовила в свого постійного підрядника. І це не виглядає якимось дуже незалежним висновком, але головне, що в ньому «Укренерго» красунчики. Ну і взагалі ці рахунки нікому не показали, вони засекречені. Всім викатили висновок «Укренерго – красунчики». Вам має цього вистачити. При цьому навіть регіональні фахівці самого «Укренерго» слали в центральний офіс листи про схожі проблеми в своїх регіонах. Проблеми з вітровими станціями «Азовінвестпром», «Воловецька» і «Орлівська» – теж до слова Ахметова. І про сонячну станцію «Скіфія Солар». Це може означати, що і цим станціям умови для підключення в «Укренерго» виписали з порушеннями. Большое количество расчетов в этом направлении компании «Укренерго» сделаны не совсем корректно да, и требуют дополнительного пересмотра. Вгадайте с первой спроби, чому? Та тому, чому и для Никопольского валетня Ахметова. Гроші. Например, проект подключения для Воловецкой ветроэлектростанции – Розробляла компанія теж із орбіти тодішнього керівника «Укренерго» Всеволода Ковальчука – «Проенерджі». Фірма прописана ось тут, в цьому будинку. В ньому ж прописався і «Хорос». Компанії вбили залишок інтриги, коли офіційно повідомили, що є партнерами. І так, за нашими даними, вони частенько працювали в тандемі. Це не дивно, бо вже згаданий комерційний директор «Хороса» Олександр Межевець в «Проенерджі» раніше був просто директором. Серед клієнтів «Проенерджі», крім Воловецької ВЕС, будівництво якої до слова нині призупинене судами за позовами екоактивістів, 
Були чотири вітроелектростанції бізнес-партнера екс-очільника СБУ Валерія Хорошковського, Карла Стурена, а ще вітроелектростанція компанії «Вінд Енерджі Україна» в Івано-Франківській області. Яка ціна питання? За нашими даними, за підрядні послуги, власники цих зелених станцій сукупно заплатили про енерджі більше 10 мільйонів гривень. Непогано. Ну от скажіть, як? Як можна відмовити компаніям, які дуже просять, бо ж 10 мільйонів, або і взагалі, якщо компанія твоя? Одещина. Ось ці сонячні електростанції належать компаніям Red Forest і Red Invest. Серед їхніх власників була дружина Сергія Тоцького. До травня він відповідав за економічну безпеку «Укренерго». І, схоже, економічною безпекою «Укренерго» він переймався не в першу чергу. Цікавішим для нього була економічна безпека його сім'ї і родини керівника. Бо серед власників і засновників компаній, окрім дружини Тоцького, значились також Олександр Межевець і Юрій Качанов. Ті самі керівники, власник хорусу з обійми Ковальчука. Який свою причетність і до цих станцій на Одещині, і до фірм, які проектували інші зелені станції, заперечує. Треба зараз робити, ну, як мінімум, голосові підтвердження, тому, оскільки вони зі мною ніяк не афіліовані, то, відповідно, якщо відповідати на ваше питання, відповідь ні, це ніяк не пов'язано, тому що вони зі мною не афіліовані. Ну і поки вже екс-керівник «Укренерго» все заперечує, ми знайшли ще дещо. Продали обладнання і фізично побудували принаймні одну із тих одеських сонячних станцій вінницька компанія «КНЕС» і її дочірка «Подільський енергоконсалтинг». Ці компанії теж приводять до «Укренерго», а точніше до Олексія Брехта. Він якраз і був відповідальним за підключення зелених до мереж. Співвласник фірм Євген Дідіченко. От зараз буде неочікувано. Він теж працював в «Укренерго». Зайнявся профільним бізнесом, пішов з компанії. Потім в неї повернувся, знов пішов. Я більше, скажімо, я інженер, не тільки бізнесмен. Я працюю над розвитком енергосистеми саме у початку. І для мене інтерес системи завжди ну, перший. Але брехти Дідіченко і досі... Зберегли достатньо дружні, теплі, нормальні стосунки. Компанії Дідіченка будували сонячні електростанції, зокрема, для відомого забудовника Василя Хмельницького. Та майже всі СЕС для людей з орбіти Порошенка. Безкінечно тривати ця бізнесово-гібридно-зелена ситуація не могла. В червні, коли криза вже вийшла на пікову точку, регулятор у сфері енергетики НКРЕКП дозволив не підключати нові станції, якщо вони шкодять енергосистемі. Ще раз. Просто взяв і затвердив постанову. Все. Що ж змінилося? Ну, по-перше, навколо олігархічні компанії вже добудувалися. По-друге, Ковальчук вже не керує «Укренерго». Що далі? Зібрали власників великих зелених станцій, довго говорили і врешті вмовили на добровільне зниження надвисокого зеленого тарифу – на 15% для сонця і на 7,5% для вітру. Вирішили питання зеленого тарифу через аукціони вже з серпня, підписали меморандум, уряд вніс відповідний законопроект у Раду. Коротше утопія, рожеві поні, єдинороги всі обіймаються і п'ють шампанське. Хм, стоп, перечитуємо підписане ще раз. Аукціони. Сонячні електростанції, які добудовуються із серпня і справді, аби отримати зелений тариф, мають підключатися лише через аукціон. А от вітру, вітру, який вже почав, дають час добудуватись. Хто, закінчивши будівництво найбільших сонячних станцій, почав будувати найбільші вітрові? В списку Телігульська ВЕС Ріната Ахметова та Чаплинська і Каланчацька ВЕС бізнес-партнера Хорошковського Карла Стурена. У них держава зобов'язана буде купувати все вироблене, без аукціонів, за досі високим тарифом, наближуючи блекаут, а це смерть всієї енергосистеми. Нічого особистого, звісно. Але головне, що я просто не припиняю волати. Зараз всі причетні до цієї катастрофи, а це катастрофа, можуть і роблять отакі великі очі. І кажуть, а ми що? А я що? А я сам всіх попереджав. Так не можна було. Однією рукою доповідні записки про катастрофу, іншою дозволи та закони, які цю катастрофу наближали як могли і наблизили. Все. Не знаю, що ще сказати. До зустрічі, побачимось. 
Скоро в ефірі. Нагадую, підписуйтесь на наш ютуб-канал, там все виходить тепер значно раніше. І головне, там виходить багато того, що не потрапляє до телеефіру. І, до речі, якщо навіть попри карантин ви можете нас підтримати, то підтримайте. Все. З вами був Денис Бігус і наші гроші. Побачимось.